jakaś straszna moda na podcasty się zrobiła. Dzisiaj idę się spotkać z Szymonem Kwiatkowskim, z którym odpalamy podcast. Już dawno mieliśmy go odpalić, ale trochę nam się nie złożyło. Później jakoś tak, żeśmy zamrozili ten projekt. A dzisiaj była u mnie koleżanka z pracy. Też się pytać o odpalenie podcastów. Wszyscy odpalają podcasty. Nie będę tego tajnego spotkania nagrywał. Siedem. Dzień dobry. Jakie ładne drzewa. Kolega vloger Marcin Kubicki poprosił mnie, żebym sfilmował co zjadam w ciągu dnia. I... No i to będzie trochę nudne, ale stwierdziłem, że no dobra. No więc na śniadanie nie zjadam nic. Bo stosuję coś, co się nazywa intermittent fasting, czyli jem tylko przez 6 godzin na dobę. Także dzisiaj zacznę jeść w okolicach godziny 13, właściwie to po godzinie 13 pewnie, 13.30 i skończę przed 20. I zabieram rano ze sobą taki duży termos po prostu czarnej, gorzkiej kawy. O taki. Taki termos. I sobie popijam tą kawę aż tam do godziny, no właśnie, 13. No i tą kawę to już zaczynam tak popijać w samochodzie w drodze do pracy. Jeśli chodzi o moje żywienie, no, no są jakieś takie trzy charakterystyki tego, jak ja się odżywiam. Po pierwsze, nie jem mięsa, o czym już kiedyś mówiłem tutaj, ale jem owoce morza i jem ryby. Po drugie, jestem na diecie ketogenicznej, czyli praktycznie w ogóle nie jem węglowodany. I po trzecie, uprawiam tak zwany intermittent fasting, czyli mam o, skrócone okienko w, w ciągu doby, e, w którym jem. No i to jest tak mniej więcej od 13 do 19, co daje 6 godzin. No i oprócz tego oczywiście dążę do tego, żeby, żeby uprawiać codziennie sport. Nie zawsze mi się to udaje. No dążę do tego, żeby Przynajmniej 4 razy w tygodniu wyjść rano, pobiegać i zrobić między 7 a 10 km i żeby ze dwa razy w tygodniu popodnosić ciężary. Zbliża się godzina 13, a ja jeszcze nic nie jadłem. No i na tym to właśnie polega intermittent fasting. Teraz idę sobie na spotkanie z Jankiem i z Piotrem i sobie coś smacznego zjem. Ktoś chciał się do Was zasiąść? I, i o czym byście porozmawiali? No więc miałem filmować co jem, to teraz jem taką zupę rybną. O, jest bardzo smaczna. I rybka z turówką. A, no i po południu jeszcze sobie zjadłem e, trochę tak mniej więcej z pół słoika 
masła migdałowego. A teraz po drodze do domu prawdopodobnie zjem trochę takich słonych orzeszków, o takich. A od godziny 19 nie będę jadł już nic, aż do godziny 13 jutro. To dzisiaj tylko 5. Trochę za późno wstałem. W sensie wstałem wcześniej, ale za późno wyszedłem pobiegać. No nic. Ale i tak ten tydzień sportowy jest bardzo dobry, bo chyba poza poniedziałkiem to na razie w każdy dzień coś się udało zrobić. Także wczoraj Wam pokazałem cały dzień mojego jedzenia na diecie ketogenicznej. No oczywiście dzisiaj na obiad zjem coś, co sobie zabiorę z domu. Pewnie jakiegoś łososia wędzonego i mocno polaną oliwą sałatkę. I być może jeszcze zabiorę ze sobą też tuńczyka w puszce, takiego w oliwie, bo to też bardzo lubię i kilka plasterków sera żółtego. To będzie mój dzisiejszy obiad prawdopodobnie. Jeżeli się czujecie przerażeni tym, co widzieliście, co ja jem wczoraj, to nie bądźcie przerażeni. Bo to może się wydawać dziwne, że o kurczę, nie jeść do 13. Jak to, kiedy przez całe życie się słyszało, że śniadanie najważniejszy posiłek i rano trzeba zjeść dużo i najlepiej dużo węglowodanów. Ale to wszystko jest nieprawda. Jak tylko organizm się przestawi na metabolizowanie tłuszczy do energii zamiast glukozy, czyli cukru, czyli węglowodanów, to przestaje się odczuwać taki okrutny głód. I naprawdę to nie jedzenie do 13 to jest żaden problem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.